่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในครั้งนี้ Channel IT Country Service ก็จะมานำเสนอซีรีส์ใหม่นะครับในชื่อว่า Linux p a p e r ก็เป็นซีรีส์ที่จะมาเล่นระบบปฏิบัติการ Linux นะครับเอาในแบบง่ายๆสบายสบายนะครับตามสไตล์ Linux p a p e r นะครับก็ในครั้งนี้นะครับเป็นคลิปแรกของซีรีส์นี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการ Linux ที่มีความนิยมสูงตระกูลหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Ubuntu v e r s i o n 16.04 LTS นะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เชิญชมกันได้เลยครับทางนี้นะครับก็จะมาติดตั้งกันนะครับว่าตัวระบบปฏิบัติการ Ubuntu จะติดตั้งยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ไปดาวน์โหลดตัว ISO Image ได้ที่เว็บไซต์ ubuntu.com นะครับแล้วก็เบิร์นใส่ CD หรือใส่ USB ทำได้นะครับแล้วก็บูตผ่านอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับเมื่อมาบูตมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะขึ้นเมนูตา,ามนี้นะครับก็จะมีทดลองใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้งนะครับหรือว่าจะติดตั้งไปเลยนะครับหรือว่าใครที่เก็บแผ่นนิ้วนานแล้วนะครับเพราะว่าแผ่นมันจะมีปัญหาหรือเปล่าก็ลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับส่วนที่ผมแนะนำก็พามาในส่วนของทดลองดู Ubuntu นะครับไปก่อนได้นะครับซึ่งในเมนูนี้สามารถทดลองเล่นก่อนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับส่วนระบบที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เราได้ทำการติดตั้งตัว Ubuntu ลงในเครื่องจำลองที่ชื่อว่า Oracle VM Virtual Box เวอร์ชันล่าสุดนะครับนั่นแหละครับเมื่อเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเมนูหน้าตาคร่าวๆประมาณนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีเมนูพร้อมแอปพลิเคชันที่สามารถทดลองใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งลงไปในเครื่องนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรายการซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในแผ่นนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแต่ว่าการทดลองเล่นนี้มีข้อจำกัดก็คือเราไม่สามารถที่จะบันทึกการตั้งค่าใดๆได้ครับคือปิดเครื่องแล้วก็จบกันนะครับทีนี้เราจะทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu กันเลยในกว่านะครับเดี๋ยวบันคลิกที่ Install Ubuntu นะครับอันนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าจอติดตั้งหน้าแรกขึ้นมาเราต้องเลือกภาษาให้ถูกต้องนะครับซึ่งในตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกที่เป็นภาษาไทยได้แต่ผมไม่แนะนำให้ติดตั้งในเมนูภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันจะไปเปลี่ยนชื่อในส่วนของโฟลเดอร์ของระบบให้มันเป็นภาษาไทยด้วยมันอาจจะทำให้การค้นหาข้อมูลอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาได้อย่างมันก็จะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์พวกนี้ให้เป็นภาษาไทยนะครับแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษภาษากลางไปเลยจะดีกว่านะครับแต่แล้วกด continue ครับมาถึงหน้าที่2นี้นะครับเราคนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับงตอนนี้นี้นะครับคนสามารถที่จะติ๊กดาวน์โหลดอัปเดตแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้ในขณะที่ทําการติดตั้งได้เลยนะครับแต่ถ้าติ๊กไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้กระบวนการติดตั้งอุบลตูนั้นนานขึ้นนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งทีหลังได้นะซึ่งในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไอ้สองกรณีนี้ไปก่อนนะครับเราจะทำการติดตั้งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ทีหลังนะครับแล้วกด continue ครับมาถึงหน้าจอนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวทดลองที่ใช้ในนี้นะครับไม่ได้ลงตัวระบบปฏิบัติการใดๆลงไปในเครื่องมันก็จะมีให้วัดให้ลบดิสทั้งหมดเลยแล้วก็ติดตั้งอุบลตูเลยไหมอะไรนี้ในกรณีที่เราอยากจะติดตั้งอุบลตูแบบเดียวๆลงไปเนี่ยทั้งดิสเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีออปชันเนี่ยติ๊กเข้ารหัสการติดตั้งอุบลตูนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเปิดใช้งาน LVM นะครับ Logical Volume Management นึ่ง LVM เนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงในทีหลังนะครับส่วนอันนี้เราจะติดตั้งลงไปในพาร์ติชันที่เรากำหนดเองนะครับซึ่งเราก็ติดตั้งในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ในเครื่องนะครับมี Windows อยู่แล้วนะครับต้องติ๊กในโหมดนี้นะครับแต่แล้วกด continue ครับจะเห็นว่าจะมีดิสก
นะครับหนึ่งตัวดีไว้ที่ชื่อว่า slash dev slash sda อันนี้เป็น hard disk นะครับแล้วก็ทำการ new partition table เข้าไปกดแล้วกด continue ครับกรณีนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเครื่องตัวนี้เป็น vm นะครับเป็นใช้ virtual box เล่นตัว hard disk มาจะเป็น hard disk เปล่าที่ไม่ได้ลงอะไรเลย partition ก็ไม่มีนะครับจะต้องทำการสร้าง partition table ขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับคนที่มี Windows อยู่แล้วมันก็จะมี SDA อะไรนี้เต็มไปหมดเลยนะครับจะมาในคลิปในส่วนของ Free Space นะครับให้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับมาที่ไซส์ให้เลือกไปที่1024 m b ให้เป็นแบบ Primary เลือก Use as เป็น Swap Area แต่แล้วกด OK ครับ Swap Area คือเปรียบเสมือนเป็น Virtual Memory นะครับเวลาแรมในเครื่องเต็มมันก็จะมาเข้าไปเขียนข้อมูลในนี้นะครับซึ่งก็แนะนำว่าเอาไว้แค่1กิกก็พอนะครับเยอะกว่านี้มันก็จะกินพื้นที่ไปเปล่าๆนะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หากคลิกที่ฟีสเปซที่เหลือนี้นะครับให้กดเครื่องหมายบวกค่าตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับแล้วก็เลือกที่ primary use as ก็ ext4 journaling file system เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเมาส์พอยต์นะครับให้เลือกเป็นสลัดอย่างเดียวแล้วกดโอเคครับนี้เนี่ยตัวพาร์ติชันของ Linux เนี่ยก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับส่วนเมนูตัวนี้ก็ให้เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปแก้มันเสร็จแล้วก็กดติดตั้งเลยครับแล้วกด Continue ครับมาส่วนของหน้านี้นะครับให้เลือกเป็นแบงคอกนะประเทศไทยนี่เองคีย์บอร์ดเลยเอาให้ติ๊กไทยกับอันนี้นะครับตามค่ามาตรฐานมันก็กด Continue ได้เลยครับอันนี้นะครับให้ใส่ชื่อลงของเราลงไปก็ชื่ออะไรก็ได้ครับใช้ชื่อว่าพาเพลินแล้วกันคอมพิวเตอร์เนมก็อันนี้ระบบจะสร้างมาให้นะครับโดยใช้ชื่อว่าพาเพลินคีย์เวอร์ชวลบล็อกก็คือเครื่องตัวนี้นะครับลงผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่าเวอร์ชวลบล็อกจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเป็น PC เป็นโน้ตบุ๊กเป็นอะไรก็ได้ครับยูสเตอร์เนมก็ใช้ชื่อว่าพาเพลินพาสเวิร์ดนะครับก็ให้ใส่ขั้นต่ำหกตัวนะครับแล้วก็ใส่สองอันนี้ให้เหมือนกันนะครับในเมนูตรงนี้นะครับก็จะมีล็อกอินออโต้กับ Require Password to Login นะสำหรับคนที่เปิดมาปุ๊บจะให้มันติดล็อกอินก็ติดอันนี้นะครับแต่ถ้าใครให้บูตเครื่องมาให้เข้าเลยก็ติดอันนี้นะครับส่วนผมก็จะให้ติดเข้านี้เลยเพราะว่าใน User นี้ผมก็ใช้เพียงคนเดียวนะครับกด Continue ได้เลยครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยมันก็จะทําการติดตั้งตัวระบบ Ubuntu นะครับลงไปในเครื่องก็รอสักครู่นะครับให้ให้มันดำเนินเสร็จสิ้นนะครับเอาละครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะทําการทดสอบลองเล่นไปก่อนหรือว่าจะรีบูตเครื่องเลยก็ได้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการรีบูตเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวไปเล่นในตัวจริงดีกว่าครับเอาละครับก็หลังจากที่ไปรีสตาร์ทตัวคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จแล้วก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับก็เหมือนกับตอนที่เทสโดยใช้โดยใช้แผ่นหรือใช้ USB แฟลชไดร์เลยนะครับพวกเมนูต่างๆพวกแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยอาจจะมาไม่ครบบ้างแต่ว่าก็มีโปรแกรมพื้นฐานที่ครบถ้วนนะครับก็มีตั้งแต่โปรแกรมเล่นเว็บอย่าง Firefox หรือว่าโปรแกรมด้านเอกสารอย่าง l i b a o f f i c e ก็เช่นเดียวกันก็ในสาหรับการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการ Ubuntu ในครั้งนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคนที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือไปเข้าร่วมกลุ่มของผู้ใช้งาน Ubuntu ได้ที่ Facebook กรุ๊ป Ubuntu ขับไทยแลนด์นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดนะครับก็จะแปะไว้ตรงรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับรีนุกพาเพลินตอนแรกก็มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ